представити нашу колегу з Сполучених Штатів Америки Ребеку Бартон і її тему «Клінічна практика та емпіричне навчання». Greetings and many thanks to Alia and others for their hospitality and desire to have us speak. My name is Becky Barton and I'm the Director of Fieldwork and Associate Professor at the School of Occupational Therapy at the University of Indianapolis. I began my career in OT in 1980 with my first job at Long Hospital in Indianapolis. <laughs> Sorry, because we don't have headphones for everybody in a whole bit of Ukraine for Доброго дня, мене звати Ребека Бартен, я є ароматерапевтом, я є доцентром кафедри ароматерапії з Індіанаполису. I uh, worked in acute care and outpatient, and I provided therapy services to many adult patients with a variety of conditions, such as arthritis, neurological conditions, and mental health, among others. Я, власне, працювала в своїй практиці. Я працювала з дуже багатьма пацієнтами, як і в гострому відділенні, так і з амбулаторними пацієнтами. І мої пацієнти мали різноманітні діагнози. Це були пацієнти з артритом, це були з різними травмами. Я працювала, власне, з ними як ерготерапевт, допомагаючи їм. I have also worked in inpatient rehabilitation and outpatient care and mental health, among others. I've also worked in um, uh, rehabilitation. Uh, in recent years, I've created, created occupation-based educational programs for musicians who may be at risk for injury because of their occupation as a musician. Having been a music major prior to my uh, career in occupational therapy, it was great to be able to blend my interest of music and occupation. Я, власне, у своїй кар'єрі я так само працювала і в реабілітаційному центрі, який мав денні програми, тобто це був реабілітаційний центр для повноденного перебування пацієнтів. Так само я працювала з амбулаторними пацієнтами, і мої пацієнти включали, зокрема, такі діагнози, як джерномовські травми, так само психічні розлади. І також нещодавно я створила навчальну програму, яка буде готувати власне фахівців для роботи з музикантами. Оскільки я музикант є за освітою, я бачу, що музиканти стикаються дуже часто з професійною травмою, фактично. У них починають розвиватися професійні такі травми рук. І тому я гадаю, що ерготерапевт також буде корисним для них і допоможе їм покращити якість їхнього життя. The second phase of my career has been in academia. I've been teaching at the University of Indianapolis in the Occupational Therapy Program for 26 years. My primary role is Director of Fieldwork Education, and this is what I will be speaking about today with you as you embark on providing field experiences in occupational therapy and perhaps in other disciplines as well. Також, другий етап мого професійного життя – це є робота в навчальних закладах, в вищих навчальних закладах. Власне, я викладаю в університеті Індіанаполісу вже більше 20 років. І так само впродовж цієї кар'єри я дуже багато співпрацюю, власне, з місцями практики. І, власне, саме про це, саме про цю частину навчального процесу ми будемо говорити сьогодні, оскільки я знаю, що перед вами стоїть така нелегка задача – власне, підготувати місця практики для студентів ерготерапії. When I was working as an OT in the field, I hosted and trained many occupational therapy students who completed their clinical experience at the hospital in which I worked. During the several years that I worked at the hospital, I hosted and mentored two students every three months for about 15 years. 
Коли я працювала ерготерапевтом безпосередньо в клінічних умовах, я була, фактично, я приймала студентів на практику, тобто я і була як спеціаліст, як фахівець на місці, і так само, як я їх і навчала. І тому в мене є дуже багатий такий досвід, власне, в цій сфері. Я дуже добре розумію, яким чином повинна бути організована клінічна практика студентів. Зокрема, під час допомоги студентам клінічній практиці я кожні два місяці приймала по два студенти, практиканти. Іншими словами, я можу сказати, що загалом за свою кар'єру я підготувала 120 студентів, які допомогла їм під час проходження їхньої клінічної практики. Власне, підсумувавши це все, з моїми знаннями, з моїм досвідом, власне, ця моя практика, цей мій досвід дав мені можливість підготувати таких хороших пакетців, які би, власне, відповідали які би мали володіли достатніми навичками і знаннями, які би відповідали потреба цієї практики, яку вони будуть мати в майбутньому. I hope to share some of my insights of best practice for you, as you are also in the area of mentoring and training students in the field. І, власне, мій досвід в менсторстві студентів, так, десь в супервізії, в допомозі їм, в навчанні їх. Я гадаю, що я зможу зараз поділитися з вами своїм, знаєте, внутрішнім баченням, своїм розумінням, тому що саме вам належить готувати і бути менторами студентів на місцях їхньої фінічної практики. Though I'm focusing on occupational therapy, this information is applicable to many of the doing professions such as physical therapy and others. I believe that you are using the term ergotherapy here in Ukraine, is that correct? Yes. Okay. I also want to introduce, you may already know Alina, but she is uh, graciously <coughs> doing this with me, and please interject whenever you would like to give your uh, insights as well on fieldwork and experiential learning. Thank you so much. Незважаючи на те, що ми готуємо ерготерапевтів, так, тобто ці знання і навички, вони стосуються ерготерапії, однак це, цей, цей багаж знань і навичок, він може стосовуватися в дуже різних сферах так само. І також я би хотіла відзначити Аліну, Аліну яка присутня тут, і яка дуже любязно погодилася мені допомогти з цією презентацією, ми разом її готували. І тому я закликаю вас, щоб ми співпрацювали разом. So now we're going to talk about foundations for learning and teaching. Malcolm Knowles was a well-known educator in the 1950s. He was born in 1913 and lived until 1997. His work is still relevant and serves as a foundation in the field of adult education. Зараз ми будемо з вами, власне, говорити, зосереджуватися на основах хорошої освіти, так, і, зокрема, клінічної практики для ерготерапевтів, і що лежить в основі, тобто, що є такими фундаментальними засадами, без якої освіта, хороша фундаментальна освіта ерготерапевта неможлива. Доктор Ноу. Доктор Ноус, він, власне, багатолітній дослідник процесів, навчальних процесів, і він дуже багато зробив, власне, для формування освіти ерготерапії. Доктор Ноус був дуже критичним про використання педагогії, яка сподівається на те, як діти вчаться, і тоді вважаємо ці тенденції до дитячої вчителі for adult learning and teaching. Власне, доктор Ноуз, він дуже так скрупульозно і критично ставився до педагогіки. І він закликав, власне, що ці методи педагогічні, які ми застосовуємо з дітьми, працюючи з дітьми, ми їх спокійно можемо використовувати в навчанні дорослих. First, let's define some terms that are important as we are trying to understand how people learn. 
Перш за все, пропоную, щоб ми трошечки з вами розглянули і зрозуміли, яким саме чином люди навчаються, так? Тобто, якісь такі основні принципи. Педагогі – це арт, сайенс, або професія вчення. Педагогіка – це є мистецтво, наука, чи фактично якісь певні підходи в навчанні, в освіті. This definition reinforces the importance of the many details that are part of the teaching process. Власне, ці визначення, знаєте, мистецтво, наука чи професія, вони дуже багато в чому, власне, визначають те, чим займається педагогіка. All of the details that are the basis of education that then come alive when applied to real-world activities. Фактично, педагогіка включає всі ось ці деталі, яка потім, які застосовуючись на практиці, вони відображають наше реальне життя, тобто яким саме чином ми вчимося в нашому житті. A guide for field work and practice. Дуже хороший ресурс, який я власне з радістю вам з вами хочу поділитися, є авторство Дона Коста, і цей документ називається, для власне ця праця називається клінічна супервізія в ерготерапії, рекомендації для клінічної практики. Another definition to be aware of is androgyny. Ще одне, власне, визначення, яке ми повинні пам'ятати, це є андрогенія. Андрогені – це термін, щоб визначити, як діти вчаться, як відповідно до дітей. Власне, андрогенія, вона визначає і порівнює, яким чином навчаються дорослі у порівнянні з дітьми. Доктор Коста вважає, що вчення теорії допомагає нам розуміти, як ми думаємо і як інші думають. Власне, доктор Коста пропонує теорії, які допомагають нам зрозуміти, яким чином ми думаємо, тобто, яким чином мислять і думають дорослі. Безумовно, існують різні навчальні методи, правда, різні способи. І дорослі, власне, засвоюють матеріал, вони навчаються по-різному, це відмінний спосіб порівняння з дітьми. People organize thoughts differently. This is especially true with our adult students. І навіть люди думки свої організовують цілком по-різному. І це, власне, особливо стосується наших дорослих студентів. So, some questions to consider. What is the self-concept of the learner? Отже, деякі питання, які нам потрібно, знаєте, над якими нам потрібно задумуватися. Що, яким саме чином цей студент себе уявляє? Тобто, яка є його самоконцепція? Зокрема, також, який досвід цей студент, цей учень мав раніше? Чи цей його попередній досвід мав позитивний чи негативний, чи, можливо, просто нейтральний якийсь вплив на його процес навчання? Is the student ready to learn? Чи студент готовий загалом вчитися? What are the supports or the distractors for learning? Що для нього допомагає в процесі навчання, а що навпаки існує як деструктив, що йому заважає? Is the student motivated for learning? Чи студент має мотивацію до навчання? Knowles noted that adult learners need the following. The learner wants to know what they need to know and why. Зокрема, доктор Ноут зазначив, що дорослі студенти, дорослі учні, вони повинні розуміти, що вони будуть вивчати і чому, для чого їм це. Наприклад, яке є обґрунтування, пояснення будь-якої діяльності і так само, яким саме чином ми обґрунтуємо потребу в певному завданні. How will this Help me in my studies to be an OT or another healthcare provider. Go ahead. Яка мета? Тобто яким чином те, що я зараз вивчаю, допоможе мені в роботі як ерготерапевта? And why is this assignment or knowledge necessary? І для чого загалом потрібне це завдання чи ці знання? What is the self-concept of the learner? 
Отже, яке є, яке є саме сприйняття цього учня, цього студента? What experience has the learner had in the past? Has this made a positive, negative, or neutral reaction to learning? Отже, ще раз, власне, наголошуємо, яке, для чого це потрібно студенту. І, знову ж таки, який його попередній досвід? Так, і який цей досвід мав вплив, має вплив? Чи це позитивний досвід, чи негативний вплив, чи нейтрально він впливає на процес навчання? Is the student ready to learn? What are the supports and distractors? Отже, і знову ж таки, чи готовий студент навчатися, ну, незважаючи, можливо, на якісь деструктивні моменти? So now let's go on to adult learning theories. Отже, зараз пропоную, щоб ми перейшли до теорії навчання дорослих. Behaviorism was developed by B.F. Skinner and Ivan Petrovich. The learning theory is all about a stimulus that causes one to learn to react to feedback. Отже, дослідники Скіннер і Петрович, вони запропонували теорії навчання дорослих. І, зокрема, вони е, наголошували на те, що, власне, подібитінкова теорія має велике значення. Feedback, both negative and positive, can influence learning and repetition can solidify learning. Зокрема, стимули, тобто якась мотивація, дуже є важлива реакція, так само зворотний зв'язок, тобто наші відгуки, які ми даємо нашому студенту, мають величезне значення, ну і безумовно повторення матеріалу, повторення засвоєння і закріплення, вони є фундаментальними для навчання. Donna Costa states that clinical supervisors are responsible for shaping and changing students' behaviors by reinforcing or rewarding desired behaviors. Власне, Дона Коста сказала, що супервізори клінічної практики, вони безпосередньо за відповідальні за підсилення знань студентів для, власне, для того, щоб їхні знання і навички ставали ґрунтовнішими, і так само за мотивацію студентів, тобто чи студенти після цієї клінічної практики матимуть бажання розвиватися і продовжувати свою працю, чи радше навпаки. And negatively reinforcing or rewarding undesirable behaviors. І безумовно, тобто така поведінка, яка є привабливою, яка є позитивною, так як майбутнього клініциста, вона повинна підсилюватися таким клінічним керівником, супервізором, і навпаки, поведінка якої яка є небажаною для майбутнього професіонала, вона повинна ну, десь засуджуватися, тобто намагатися її зменшити цю поведінку. Behaviorism can be viewed as more passive than active. Behaviorism, власне, можна розглядати як більш пасивний, а не активний. Власне, що студенти починають власне, з, з різною мотивацією, правда, і знову ж таки, демонструючи і, і свою поведінку, і знову ж таки, чи з якимись позитивними заохоченнями, так чи навпаки, такими, якщо їхня поведінка є правильною, так якщо її підсилюють, відповідно, і їхні результати, будуть, їхні навчання будуть набагато кращими. So, um, I know this is a little bit unusual, but I want you to turn to a neighbor and um, have you been a recipient of a behavioral learning approach? And if you have, what, what does that feel like to you as a learner? What are the positives? And what are the negatives that you've experienced? Отже, зараз я пропоную таку невеличку діяльність. Можливо, це прозвучить досить незвично, але хочу, щоб ви повернулися до свого е, колеги, так, тобто який сидить поруч, і пригадали, чи ви коли-небудь були реципієнтом, тобто чи ви коли-небудь отримали власне цю поведінкову е, теорію навчання, і якщо так. Тобто, який у вас був, е, які ваші враження, чи ви мали позитивний досвід чи негативний? Так, буквально в дві хвилинки. Прошу поділіться своїм власним досвідом. Please just try to remember your personal experience of this behavioral theory. It is good to reflect. 
ser construtivismo. Constructivism is another adult learning. And uh, several authors were uh, prominent in this. John Dewey and Jerome Bruner were at the forefront of this movement. Отже, конструктивізм це є ще один спосіб, фактично, метод викладання для дорослих, і він дуже широко так само застосовується. Він був підтриманий різними дослідниками, зокрема Джон Бруні. This educational approach was much more active. Learning in action as opposed to passive learning. And um, more programmatic approach to teaching and learning. І власне, цей конструктивізм, так, тобто цей метод навчання, він був більш активним, активніше в порівнянні з іншими. Так, він же був таким інтерактивним, він перебачав певну взаємодію. The learner should actually become the instructor. Іншими словами, відповідно до цього конструктивізму, так цього методу, учень він фактично мав діяти як інструктор, як вчитель. Dr. Costa describes this as the learner constructing his or her own knowledge based upon what he or she already knows. Власне, доктор Коста описує це таким чином, що використовуючи теорію конструктивізму, цей учень, так, студент, він фактично будує, він формує свої власні знання, беручи до уваги свій попередній вже якийсь досвід і свої попередні знання, тобто те, що він вже знає. This sets the stage for a very active learning environment. Іншими словами, саме цей метод, він пропонує нам поле для дуже активного навчання. We use this method with our students in the classroom when they are preparing to go to a community setting where occupational therapy does not exist. Ми, власне, використовуємо саме цей метод з нашими студентами, коли вони готуються працювати в громадах, тобто саме там, де поняття ерготерапії і ерготерапевта не існує. І, власне, використовуючи цей метод, ми даємо студентам певні рекомендації, тобто в них є певний такий грубший план, які вони використовують ці рекомендації, тобто вони їх дотримуються, працюючи над власним проєктом. And so the student group has to facilitate the learning process together. Іншими словами, ми їм даємо ці дороговкази, так, ці рекомендації, і тоді вже група студентів, вони разом, вони повинні взаємодіяти, і вони повинні сприяти цьому навчальному процесу. A couple of more types of learning, and this one is called humanistic. Ще один, тобто ще декілька проєктів, методів навчання, декілька теорій. Одна з тих називається гуманістична теорія. Карл Роджерс і Абрахам Мазло є асоціювані з гуманістичним підходом до навчання. Цей підход є дуже студент-центрен, і студент є вирішено бути автономним. Власне, Карл Роджерс і Абрахам Мазло, вони є дуже відомими в тому, що підтримують цю гуманістичну теорію, вони багато в цьому працювали. І саме ця теорія передбачає автономію студентів. The learning design is personalized for the student learning and it's facilitated by more of a facilitation of learning and not only looking at the cognitive elements but the emotional elements. І, власне, саме ця теорія передбачає, що ми таким чином формуємо процес навчання, який зосереджений на студентові, і він передбачає, власне, що студент сам сприяє, він сам є учасником і фактично виконавцем цього навчального процесу. І тут цікаво, що не лише когнітивна складова включена в цю теорію навчання, але так само і емоційний стан, емоційна, власне, емоційний стан студента. The positive relationship between the learner and the teacher is the key to facilitation of learning. І ключовими моментами, ключовими компонентами, які сприяють процесу навчання студента, це є дуже позитивна взаємодія, взаємовідносини, позитивні між викладачем і студентом. 
The behavioral approach is based upon consequences of learning or not learning. Якщо ми порівнюємо з поведінковою теорією, то поведінкова теорія вона більше фокусована на наслідках навчання, тобто а не на самому навчанні. So this approach is known for clear expectations and reinforcement. Це, власне, ця теорія відома тим, що вона має чіткі очікування так, від студентів і так само закріплення матеріалу. І, знову ж таки, моніторинг так, цього навчання і закріплення, він відбувається, власне, що викладач завжди моніторить, він намагається слідкувати, яким чином, тобто яка поведінка повинна сильнуватися, а навпаки, якщо це є негативна поведінка, то її потрібно все-таки зменшувати і уникати. In using this approach, it's important to have clear and appropriate expectations, rules, and appropriate guidelines. І для того, щоб використовувати цей підхід, потрібно мати дуже такі чіткі очікування і так само отримати дуже чіткі вказівки, рекомендації, чітко їх дотримуватися. There are consequences if the rules are not followed. Безумовно, тому що якщо ми не дотримуємося правил, ну, напевно, будуть якісь негативні наслідки. Skinner and Havlov introduced this model of learning. Skinner and Havlov, власне, вони запропонували, вони представили цю модель навчання. Donna Costa stated that clinical instructors are responsible for shaping and changing students' behaviors by reinforcing or rewarding desired behaviors and negatively reinforcing undesirable behaviors. І ще раз вам пригадую слова, власне, доктора Коста, що клінічний супервізор, тобто та особа, яка відповідає за клінічну практику студентів, вона фактично формує так, і скеровує студентів до отримання цих професійних знань і навичок, і так само вона підсилює, заохочує позитивну поведінку, тобто така, яка є конструктивною, і навпаки, вона намагається зменшити негативну деструктивну поведінку у студентів. In a cognitive approach, learning is viewed as more of an internal synthesis and processing of information as opposed to the behavioral approaches in which more external in nature. Когнітивна теорія, вона більше зосереджена на такому на внутрішніх, інтегрованих внутрішніх процесах, якщо ми порівнюємо з більш таким зовнішнім підходом в інших теоріях. There's a focus on how one is thinking and storing that information within the thought processes. Зокрема, тут ми можемо собі уявити, яким чином людина думає. Тобто особа думає, яким чином вона обробляє ту інформацію, використовуючи свої мисленнєві процеси. And so with that thought process um, that is seen uh, internally and maybe externally. The results of the internal thought process may be reflected in action. However, the results of internal uh, stored in memory can be uh, used for behavioral change. І тут, власне, ми також беручи до уваги оцей мисленнєвий процес, так, який може бути, безумовно, внутрішнім і зовнішнім, це також ми бачимо, що яким чином наші внутрішні мисленнєві процеси, вони впливають на нашу поведінку і відповідно вони можуть сприяти певним змінам. So using a cognitive approach, these are some examples. Отже, використання когнітивного підходу, я зараз хочу вам дати декілька прикладів. Try to organize your thoughts and chunk information together. Зокрема, коли ми намагаємося організувати свої думки, так, і інформацію згрупувати на якісь такі конкретні категорії. To link that's new to that's known. Інший момент – це коли ми нову інформацію намагаємося поєднати з тим, що нам вже відомо. Using real world examples and having discussions. Також використання прикладів з реального життя і будування дискусії на основі цих прикладів. Using problem solving activities as an active learning in the classroom or through assignments. Також використання підходів 
вирішення проблем, власне, щоб можна ці підходи спокійно використовувати в умовах класу, так в умовах студентської аудиторії і будувати завдання саме на якихось конкретних проблемах, які потребують вирішення. And using external cues such as visual aids. А також використання зовнішніх підказок, зокрема якісь такі візуальні ознаки чи візуальні підказки. So we're going to continue to talk about experiential learning with the next slide. На наступному слайді, власне, ми будемо говорити про емпіричне навчання. Experiential learning is the process of learning through experience and is more specifically defined as learning through reflection on doing. Hands-on learning can be a form of experiential learning but does not necessarily involve students reflecting on their product. Отже, емпіричне навчання – це є процес отримання знань через досвід, так який більш, можливо, конкретніше визначається як навчання через рефлекцію, тобто обдумування і аналіз те, що ми зробили. І практичне вже навчання може бути також формою емпіричного, але воно не обов'язково залучатиме студентів до рефлексії, до роздумів над тим, що вони зробили. Дейвід Кол створив експеріенційну вирішення моделі, And this focuses on the student having a concrete learning experience. Була створена одним з дослідників, була створена проєкто-орієнтоване навчання, і вона фактично, ця методологія, яка побудована на використанні досвіду для набуття знань студентами. Then the student reflects on what she or she, he or she has observed from that experience. Тобто, наприклад, іншими словами, студенти мають навчальний досвід, так? а потім вони намагаються аналізувати і добре обдумувати, що саме вони засвоїли, які саме знання вони отримали під час цього досвіду. А наступним вже кроком – це вже застосування цього досвіду на інші ситуації. And so Kolb calls this abstract conceptualization. І це це поняття називається абстрактна візуалізація. And so this process then allows the learner to experiment with other ways of doing a particular task or maybe a different task. І власне саме такий процес, саме це дозволяє студентам експериментувати трошечки, так? Тобто вони знання, свої навички, вони застосовують трошечки іншого завдання, виконуючи інші завдання. This type of learning is different than other ways of teaching and learning which the student is more passive. Власне, саме цей спосіб навчання, він відрізняється, як ви бачите, від інших таких звичних моделей, де зазвичай студент є більш пасивним. Again, the teacher is a facilitator of knowledge. And in our curriculum, we strive to weave this active learning style within all of our courses in OT. І знову ж таки наголошую, що викладач, так, він є тим, тою особою, яка сприяє цьому навчанню. І ми намагаємося ось такі активні форми засвоєння студентами знань вплітати у всю нашу навчальну програму. So, a very, very cool thing that we do in our program is called project nurse uh, project learning. Отже, дуже дуже така цікава, знаєте, фактично крута річ, яку ми робимо в нашому університеті, це є проектне навчання. This is based it on an experiential learning model and uh, we were introduced to this several years ago at a conference that was actually for uh, secondary high school students, not related to occupational therapy at all. Власне, ця модель, ми вперше про неї почули на конференції. Конференція стосувалася загалом просто викладання студентів. Це не мало нічого спільного з ерготерапією. This instructional methodology really changed my thought process about student engagement and learning. І, власне, саме такий підхід, він цілковито змінив моє розуміння і моє бачення на процесі навчання, для яких ми можемо пропонувати студентам. It was originally created created by educators for kindergarten through the secondary schools. Фактично, цей метод був запропонований, був розроблений викладачами середньої школи. 
And so several of us went to this program and we strategically intertwined what we learned throughout our curriculum, our OTD curriculum. Отже, я зі своїми колегами, ми були на цьому тренінгу, так? і ми після нього, ми стратегічно вирішили вплести ці методи у нашу програму навчання. And I will be talking about um, how we did that and incorporated that with our level one field work experiences in, our, um, in the second half of this talk after lunch. І, власне, я розкажу вам, яким чином ми ось ці їхні методи зуміли вплести так, і, е, в ті, власне, включити в нашу першу практику, клінічну практику для студентів. Я детальніше вам це розповім в другій частині своєї доповіді після обіду. So is Отже, це, є про, про це навчання, яке базується на вирішенні проблем. Так і, безумовно, саме такий метод – це є інтердисциплінарним. Within the educational environment and outside of the educational environment. І він працює, він використовується як всередині навчального навчального середовища, так і поза цим середовищем. So our students are not only uh, working together within the OT curriculum. Отже, наші студенти працюють разом не лише не лише в межах програми ерготерапії but are also interacting with everyday people in all kinds of professions. Але також вони взаємодіють з різними людьми, з цілого фактично з зовнішнього життя, тобто і ці люди є різних професій. The students learn actual doing of what they are learning in school from many experts in the field. Іншими словами, наші студенти мають нагоду е, навчитися, тобто і засвоїти, і підтвердити ці знання, е, укріпити свої знання, також спілкуючись і співпрацюючи з багатьма експертами поза межами навчальної програми. So some other uh, facts about problem-based learning, next slide, uh, is rigorous and it's not just memorization. It's learning how to use resources to solve a problem or to learn the attribute and requirements of a skill or a discipline. Власне, ще одні такі аспекти цього навчання, які зорієнтовані на вирішення проблем, це є насиченість, така от інтенсивність і складність. Тобто, власне, студенти орієнтовані на пошук способів вирішення проблем. Тобто, вони мають певні виклики перед собою, вони повинні застосувати всі свої знання і навички. It challenges the student to love the thrill of the hunt for information and to become a professional who wants to continue learning. І, власне, саме такі методи, саме ці підходи, знаєте, вони якби провокують, вони розпалюють в студентах оцього такого, знаєте, мисливця, мисливця за знаннями. І саме таким чином воно сприяє, що студенти про все своє життя фактично удосконалюються, удосконалюються як професіонали. Problem-based learning produces a tangible product, and I'm going to be sharing some examples of that later on, either this morning or in the afternoon. Uh, with some of the field work experiences that our students complete um, in non-traditional settings. Власне, саме такі методи навчання, вони нам допомагають отримати дуже такі досяжні результати. І сьогодні після обіду я вам розкажу про фактично наслідки і результати роботи наших студентів, які мали нагоду працювати, можливо, не зовсім в таких традиційних умовах. So, being student centered as at the heart of this learning type. Фактично в серцевині, так, цього процесу, саме такого методу навчання, це є студентоцентрованість. The student should drive the bus. Фактично студенти повинні бути водієм того автобуса, в якому їдуть. With some guidance from the teacher. Безумовно, що викладач дає їм певні вказівки, певні рекомендації. Він веде за собою. Independence is facilitated and the student gains knowledge, skills and professionalism. Однак ми сприяємо незалежності студента. З тим, щоб студент сам відповідав і він сам був зацікавлений в отриманні знань і навичок. Students are encouraged to make their own decisions about how best to do their work. Власне, заохочують студентів, щоб вони самі прийняли рішення, яким чином повинна бути виконана та їхня робота, 
І це сприяє кращому розумінню. Вони тоді вже дуже так ґрунтовно розуміють те, що вони роблять. Безумовно, саме таке, такий метод навчання, це дає їм таку більше самостійність, вони відповідають, власне, за, воно сприяє їхній власній відповідальності за те, що вони нас знають, за те, що вони здобувають за ті знання. Так, і так само вони вже мають краще розуміння тих умов, майбутніх клінічних умов, в яких вони будуть працювати. My next topic is on clinical reasoning. Мій наступний, власне, слайд, наступна така підтема, це стосується клінічного мислення. Watch, minutes, так, я так дивлюся на годинник, і бачу, що через 10 хвилин у нас обідна перерва. So right now, Як ви думаєте, чи краще? Right now, so Як ви гадаєте, краще, напевно, зараз я тоді зроблю паузу, так, тому що ми будемо ще працювати з вами після обіду. Тим, щоб ми мали час спуститися на обід.